Leo nimekuja hapa ili tushughulike na kazi yenu ya kilimo ya maziwa. Nataka niwapongeze chairman na kamati ya fresha na wakulima wale wote pongezi kwa kazi mzuri mnafanya kwa mambo ya kilimo ya maziwa mnatulisha maziwa mnafanya kazi mzuri pongezi na tusimama pamoja na nyinyi Nataka vile vile niwashukuru kwa sababu kule nyumbani kati ya ngombe niko nazo ngombe 22 nilinunua kutoka hapa Gedhunguri na ni ngombe mzuri ukisoma manifesto ya Kenya kwanza kazi ya kwanza tumeweka pale ni kazi ya kilimo na tulisema katika manifesto yetu tunataka kuongeza mapato ya maziwa kwa sababu saa hizi Kenya tunapata maziwa karibu bilioni tano lita bilioni tano kila mwaka na tumesema tunataka kuongeza ifike bilioni kumi lita kila mwaka. Na ili tufike pale kuna maneno lazima tufanye. Ya kwanza ile chama anamesema. Chama anamesema iko shida ya madawa, vaccines. Ndio ngombe inaenda inakufa vile mulisema hapa. Foot and mouth, fever, Rift Valley vifa na hiyo mambo ingine mimi nataka niwaambie hivi katika hii budget ya mwaka huu nilimwambia huyu bwana Kimani mambo ya vaccines ile ushuru yote inawekwa kwa madawa ya ngombe na vaccines tumeondoa hiyo ushuru na hata ile equipment ambayo itatumika kutengeneza hizo madawa hapa Kenya tumesema ushuru iondolewe katika budget yetu jambo la pili Tatizo kubwa vile chama analisema ni chakula. Chakula kupatikana ni ngumu. Ile materials inatumika kutengeneza chakula, yellow maize, zile eh, bidhaa zingine ambazo zinatumika kutengeneza chakula ya ngombe iko matatizo. Vile vile katika hii budget tumeweka zero rating ya all materials that are used for animal feed ndio tupunguze gharama ya chakula ya ngombe ndio mkulima apate nafuu tuzalishe maziwa zaidi ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele vile vile katika hiyo mpango chairman amesema saa zingine bei inarudi chini saa zingine bei inaenda juu tumeweka pesa katika hii budget ile tunaita stabilization fund ndio saa ile maziwa yamekuwa nyingi tuwe na pesa ya kuhakikisha kwamba bei ya maziwa isirudi chini tumeweka milioni mia tano na isipotosha tutaongeza mpaka itoshe wakulima saa ile maziwa imeongezeka tuwe na pesa ya kuweza kusaidia kampuni kama fresha iweze kununua ile maziwa yote ndio tusipate matatizo kwa wakulima wakati bei ya maziwa inarudi chini ili kurudisha zile ngombe ambazo mlisema ilipotea kwa sababu ya magonjwa pale mbeleni kupitia kagri mlikuwa mnanunua mbegu kwa shilingi karibu elfu moja tukafanya mpango kama serikali tukatumia kagri tukatengeneza bull station hapa kabete tukatengeneza bull station kule kitale hiyo bei tukapunguza ikakuja mia mbili saa hizi Shida kubwa ambayo mko naye ni ile semen yenye iko sexed, sex semen. Ambaye ukipandisha ngombe unataka azaliwe ndama ya ngombe ya maziwa. Unajua ndume akizaliwa ni hazara kidogo. Pengine uichungwa chukue aende achinje huko kwa nini. Lakini muti ya maziwa ako na haja na ngombe ya kuchinja kweli. Si unataka ngombe ile atakupatia maziwa. So tunataka kuhakikisha kwamba kuna sex cement. Na mlitueleza wakati tulikuja hapa Kiambu wakati tulifanya mkutano pale ya Economic Forum. Katika budget hii ya mwaka huu tumeweka shilingi milioni mia ine ya kutengeneza kupitia kwa kabete na kule kitale sasa tutakuwa na sex cement. 
ile mnanunua elfu tano ile mnanunua shilingi elfu nane sasa kuanzia disemba tutakuwa tunauza shilingi elfu moja na tano wewe bwana medeka linturi huko hapa wewe ndio waziri unasimamia hiyo maneno ikifika disemba my friend na hiyo maneno haijafika hapa niulizwe maswali na hii wananchi kabla hawajaniuliza maswali mimi nitakuwa nimepambana na wewe si ndio tunataka tuhakikishe ya kwamba ili kupanua the hard we have ya livestock ya maziwa lazima tuwe na sex cement na tumekubaliana na waziri tumekupatiana na watu wa kagri tumewapatia pesa katika hii budget so that we can have sex cement for purposes of producing milk kwa sababu hatuwezi kufikisha lita bilioni kumi kama hatuna mpango ya kutosha vile vile mimi najua ya kwamba kupatikana hei ni tatizo kubwa watu wengi kupata chakula ya hei kwa sababu mashamba ni kidogo pia tunapata matatizo tumekubaliana kama serikali ya kwamba tutakuwa na mpango maalum ya kuzalisha hei ambayo itawekwa pesa ya serikali ili tuweze kuhakikisha kwamba chakula inapatikana na iko na standard ya kutosha kwa wakulima wetu and we are going to work with dairies like fresher so that we can make sure that you have access to feed that is of good quality at affordable prices na tutashirikiana pamoja na nyinyi tuko na vijana milioni tano Kenya hawana kazi wamemaliza shule wamemaliza college wamemaliza university kazi imekosekana ni kweli ama si kweli wanaongezeka vijana 1800 kila mwaka wanatoka shuleni wa, wa, wanaenda barabarani wengine wako madukani wengine wako vijijini hakuna mpango ya ajira na hajira haiwezi kupatikana kama hatutakuwa na mpango maalum we must be deliberate about how to create jobs and how to create opportunities tunaelewana jameni na ndio tumeweka mpango katika ile mpango yetu tumeweka four areas ya kupanga ajira ya hawa vijana kwa sababu nia yangu ni kupanga hawa vijana si tulisema bottom up iko mahali bottom kuliko mtu mwenye hana kazi si ule mtu anatembea barabarani ndio hako bottom ule hana kazi tunaanza na hawa watu wa bottom na ndio tumeweka katika hii budget ndio mnasikia kelele iko kelele iko kelele kwa sababu wadosi hawataki watoe kitu ati hawa watu waendelee kuhangaika ah bana 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 aika hangi namna hiyo Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Na, na sisi wadosi, mimi niko na mshahara. Hao wabunge wako na mshahara. Hao wa MCA wako na mshahara. Walimu wako na mshahara. Madaktari wako na mshahara. Si, si ndio? Na hiyo pesa yote inalipwa na hao wananchi ambao wanalipa ushuru. Ni kweli ama si kweli? Sasa, kwani sisi hatuna ubinadamu? Tumesema hivi pia tuwe na mpango watoto ya hawa watu wapate ajira pia jambo la kwanza nimeambia wizara yetu ya mambo ya leba na wizara yetu ya mambo ya foreign affairs nimeongea na watu wa ujerumani wameniambia wanahitaji vijana karibu 1200 wa kufanya kazi wale wa Canada wanahitaji vijana wa kufanya kazi wale wa Marekani wale wa eh, eh, uko Saudi Arabia mimi nimesema tutatafuta kazi at least between half a million na 1 million jobs ya vijana wetu waende wafanye kazi watuletee pesa ya madola hapa nyumbani tunaelewana hiyo ni number one. number two, nimesema ya kwamba ICT na ndio mtaona katika hii budget tuko na mpango ya 100 kilometers ya kuzungusha fiber optic tuko na ICT hubs every ward tunajenga ICT hub tuko na 25000 wifi hotspots in the republic of kenya kwa sababu tunataka mambo mawili tunataka vijana wetu wafanye kazi ile inaitwa digital jobs we can get a million people working on digital jobs ili tuhakikisha kwamba watu wanaweza kuwa gidunguri lakini wanafanya kazi Marekani. Mtu anaweza kuwa gidunguri anafanya kazi kule Ujerumani na anafanya kwa internet. Sijui kama tunaelewana. Hiyo ndio hatua yetu ya pili. 
Hatua yetu ya tatu ni kutumia kilimo. Vile mumesikia chama na kisema, tukifanya hii fresha, tunaongeza na fasi ya kazi. Tukifanya ile county aggregation na value addition na agro processing, tunaongeza mambo ya kazi. Tukifanya kuongeza adhamana ile kahawa yetu na chai, tunaongeza kazi. So we are using agriculture to grow jobs for these young people. Na mzee mwai kibake. Wakati alichukua usukani, tulikuwa tunakusanya ushuru bilioni miambili kila mwaka. Uyo mzee na akili alikuwa nae, akatusaidia, akapanga, akasukuma. Wakati aliondoka baada ya miaka kumi, tulikuwa tunakusanya from 200 billion, tulikuwa tunasanya 900 billion, almost 1 trillion. Kwa sababu alielewa ya kwamba nchi inajengwa na ushuru ambayo inatolewa na wananchi wa nchi hiyo na biashara za nchi hiyo. Hapa katikati muti ya kitendawili ya kakuja ya katulete ya kathirani. Haka koroka sisi ya katupeleka kwa madeni. Madeni ndio hiyo kwa miaka tano, madeni ikafika 9 trillion. Saa hii inateleza, tunauliza masuali mingi. Sasa mina taka ni ulisa inyi watu wa kithunguri. Muna taka tuendele na hile ya kibaki ya kusanya ushuru ama muna taka tuendele na hii ya kukopa madeni. Muna taka tuendele na gani? Hile ya kibaki hile ya kusanya ushuru. Ama muna taka tuendele na hii ya kukopa madeni. Muna taka tuende kwa madeni hii inchi hiende kwa hiende izame. Muna sema tutatua ushuru kila mutu sindio? Asa sisi wadosi ndio tutoyo. Ama muna sema aje. Watu wa kitunguri minataka, minataka instructions yenu. Muna sema tuendele kukopa madeni ama tukusanya ushuru. Tufanya gani? Tusanya ushuru. Wale wanasema tukusanya ushuru tuwane. Mimi ni mamalisa referendum. So, wajana na story mingi. Waja sisi tuendele sasa na hiyo kazi. Tuende mbele. Lakini mnyinyi musijali wale watu wakoeka masuburia kwa kichwa hawa nitawakalia ngumu wanajaribu kutisha sisi oh sijui nini kutisha nini muna kutisha sisi nini na nye, wao ndi waliharibu serikali yetu mabarabara ikakwama si mabarabara imekwama saa hii ndio tumetengeneza budget tunajaribu kukusanya maneno tunajaribu kukusanya maneno tumeweka silingi billion miambili ya msini ya kujenga hizi mabarabara haiwezi hata tosha nitaongeza ingine mwaka ujao kwa sababu we must build the country using our own resources. We cannot continue to borrow money and take our country to risk. Tujuu kama tunaelewana jameni? Tumeelewana? Tuko pamoja? Tupange ajira ya hawa vijana? Kwa hile mpango ya housing? Na tupange hiyo kazi ngine yote? Kwa sababu sasa nikiuliza kwa hii mkutano watu ngapi hiko na kazi kwa hii mkutano? Wale wako na kazi kwa keni mkono juu? Sunana ni yao watu wa wame. Haya, wale watu wa wana kazi kwa hii mkutano tuone. So that is my job. Kazi yangu ni kupanga vile hawa wengine wote ambao wa wana kazi. Tupange kazi. Tuwe na kazi kwa factory ya kutengeneza chuma. Kuwe na accountant zuko. Kuwe na nini engineer zuko. Kampuni ya kutengeneza simiti. Katika hii budget, nimesema wale wanalete vitu kutoka inje ambayo tunatengeneza hapa nyumbani tutawalipisha ushuru kubwa sana kwa sababu hatuwezi kukubali ati hata samaki ati samaki inaenda kutolewa China jameni si tutavute samaki hapa nyumbani ati ati furniture ati furniture inaenda kuletewa kutoka China mimi nimesema wale wanataka kulete furniture kutoka huko walipe ushuru tuko na vijana wengi ya kutengeneza viti na vitanda na milango na nini hapa Kenya Nimesema simiti ambayo inatolewa inje tulipisha ushuru Kwa sababu tuko na kampuni ya kutosha hapa Kenya ya kutengeneza simiti Yenye itajiri watoto wetu wama na mnagani Chuma ile inatengenezo hapa Kenya Hakuna haja kulete chuma kutoka inji ingine Ama na mnagani jameni That is how we are going to create our jobs And we must be We must do the right thing Ama ni haja watu wakitunguri Up au neotore Mimi niko hapo